。我有一个日本老婆，虽说刚结婚才一年，可是也一起住了五年。五年了，到现在还是有很多事情会被老婆碎碎念。ちょっと靴でここ上がらないでよ。汚れちゃうでしょ。ぷ。こういうゴミはゆすいでから捨ててくれる？それご飯のお茶碗じゃん。味噌汁はこっち。うん。それご飯のお茶碗じゃん。味噌汁はこっち。ちょっと他の人のことジラジラ見すぎ。でさこの間お姉ちゃんと一緒にリビングで三人で寝てたんだけどさ、したら、ちょっと他の人のことジラジラ見すぎ。ぼ、僕じゃなくて、お礼にしたらどう？そうだ。僕さ、あそこ行ってみたいんだよね。ここここ。僕が前行ってた学校の近くなんだけどさ。うーん。でもそこどうやって行くの？<笑>僕が運転していくよ。うーん。ねえねえ。僕じゃなくてお礼にしたらどう？ただ見てるだけ。
九月尾呢，就六 T V 休息了一段时间，十月开始正式启动，这也是十月的第一部影片。那今天呢，刚刚前面给大家看的八个小短剧，就是六整理了起来。哎，我和日本老婆优玛她平时真实会发生的一些，就一直被优玛念的一些事情，大家整理起来做成这个小短剧，要跟大家分享这个异国恋的日常。那刚刚的小短剧呢，有一些也许是文化的差异，那也有一些可能是单纯的男女之间。哇，外面有一个虫好大哦！好大哦！外面，对，好大，吓到我各位。刚刚那是蜜蜂吗？这么大个哎，这么大个的蜜蜂哎，好了，有点夸张了，吓到我。对我刚说到哪里？也就是对今天分享的，就是有一些单纯的可能，就是我们男女之间的差异，或者个人的差异对，或者个人差异，嗯、六跟优马的差异，这些呢就要看大家是怎么判断的。大家看完这个小短剧有什么感想呢？期待大家的留言。那哎，我们就一个个看一下，然后跟大家解说一下里面有一些可能我们想要解释的部分。好，第一个，嗯，这个虽然不是最近了。之前，嗯，之前我们刚开始交往的时候，一直被优玛骂，为什么六要踏进家里面才脱鞋？嗯，但是你从之前是这样子吗？其实我我我我不太清楚，因为像日本的话，它是玄关嘛 g a n 看进去，然后会有一个。呃、欸，对，单杀阶梯，那那里呢是不能踏进去的。那你从那里开始就是自己的家、嗯，你要在那之前脱鞋，然后不能够踩上去、嗯。我之前也不知道为什么我会踩，因为马来西亚其实也是脱鞋，有脱鞋的嘛，就进家里。嗯、那啊，但是我的家的话呢，是可以踩进去再脱鞋，踩进去，踩进去，然后脱鞋放在旁边。在家里面不能穿鞋，可是脱鞋的地方呢是在就没有分得很清楚， oh. 所以我以为日本也是那个阶梯可以站上去再脱鞋。我一看到那个的时候啊，对，又把整个封掉，有没有？好，那第二个，垃圾没洗，直接丢掉。这是每个日本人都会这样，我不知道。哦，不知道是不是每个日本人都会这样子。嗯，优马他家至少是这样。对我妈妈很不喜欢自己丢垃圾，但也有道理啦。像我们这个家，呃，在日本的家的空间比较小，那尤其是纳豆这种东西有味道的，我们吃完，当然，因为它它也不是碗嘛，它就是那个，呃，你可以丢掉的。像日本人就会优马的话，他就会先洗完再丢，这样子才不会臭。基本上，食物，嗯，全部要洗，嗯，没变。洗的要干，有四个。哦，有四个。不用这样，不用认真的洗。不用认真的洗，很干净，就是大过水。啊，过水。对，大概用水冲一下、嗯、就丢掉。嗯。第三个来了，这个我觉得还蛮麻烦的地方就是。我不知道其他国家是怎样了，哎，我比较随便。嗯，那我们用的碗，好吧，反正都是碗嘛。你看我刚刚前面短剧就短剧就演到，呃，喝汤的碗跟吃饭的碗，其实对我来说大同小异。可是优玛他就很介意说，我用吃饭的碗来喝味增汤，用味增汤的碗来吃饭。嗯，这个对日本人来说很。大的违和感呢？如果你用那个用白饭的碗做那个味噌汤的话、嗯，我没有看过哎、欸，我没有看过这样，没有看过，反正都是碗可以喝就好啦。反正到最后喝完，还是很香哦。对呀、啊，还有你的话，筷子的那个。
花纹啊，不同颜色。<笑>对。啊，还有杯子也是，喝红酒、嗯、白酒的时候，你会用那个马克咖啡。啊，用喝咖啡的那种杯子有没有？马克杯去喝红酒，<笑>对，所以这个日本人还蛮讲究这个什么卡达机。嗯，好了，下一个啊，这个也是第四个哦，盯着别人看。嗯。这个你现在也会？那现在会耶，有时候会盯着别人看，可他穿着有一点。很 fashion 还是怎样子都会盯着别人看的、欸，这个其实我我有发现，日本人是绝对不会盯着别人看的。就算你好啦，我我说夸张一点，就算你在东京，你把衣服脱光，裸体，你走进电车里面，可能大家都不会看你，因为日本人真的不会看人。我我我也做过这个实验，就是我一直看一个人。我在旁边很明显的看他，我看他什么时候，我看他什么时候看回我一眼，因为像你我我我嘛，我如果人家看我的话，我会我我知道他看我，其实我们人可以看到的范围很广。如果我知道他看我的话呢，我会看回他。哎，如果我们对到眼的话，你可以跟他笑一下嘛，会心一笑，点头一下。可是日本人呢，你在旁边，你这样看他，他他不会看你的，他绝对不会看，他知道你看他，一下子看对。是的，对啊，他他就是他看你，他他也会马上把这个视线给、嗯、没有说了是，所以日本人可能这一点有点害羞，不是害羞，就是一一,一个文化，嗯，不会看别人，也不会盯着看，然后父母也会骂小孩嘛，我也听过，不会打哦，他不会骂，就会骂小孩说不要盯着别人看，对对对对,对，对我有在路上听到父母骂小孩不要盯着别人看，这里的日文呢，盯着别人。嗯，这个日文叫“ジロジロ見る”。ジロジロ見る。ジロジロ。ジロジロジロジロ見る。或者是“ガンミ”。ガンミする。就这样，就ガンミ。但日本不要这样子，各位，这样子，这好像是不礼貌的行为了。那个小剧场里面的那个牙签。牙签。牙签。一边的牙签，和一边这样看是真真真的真实故事了。<笑>上次六人一起去餐厅时，他拼命的这样看别人。<笑>为什么看那个人都忘记了？对，第五个，第一人称希望我用，因为马斯希望我用 Ole，、嗯、不是 Boker。嗯，这是第一人称的问题了。有关于第一人称的影片呢，我们有有拍过影片，大家可以点击右上角的播放清单去看一下。嗯。那这个你是希望自己的老公、男朋友使用 o l e 比较帅是吗？应该日本人，嗯，差不多的年龄的情侣，嗯，夫妻的话，可能大家都会用 o l e 吧，嗯，这样比较帅的感觉咯，嗯，包括的话有点可爱的感觉嘛，弟弟的感觉嘛。所以大家如果有日本女朋友的话呢，一定要用 o l e 第六，有关于优马咳嗽，我没有去拍它，这个可能是六个人的问题。<笑>是吗？我觉得想要问大家。我觉得其他人会这样子。之前你我一直很很久的时间的，的时候啊，你一直就是刚刚的小剧场一样。这样的很啊，很可怜呢、啊，用这个脸看我。哦，就很可怜，然后没有去拍你是吗？嗯、哦，我可能我吓到了那个时候。可能对我。英文话吗？不同文化吗？这样子。我没有拍人的习惯呢。或者给他水。啊，给他水。嗯。可能是因为六以前的性格比较害羞，然后女生这样子的话，我只能在旁边关心她，不敢去碰她。我不知道，总之我就是没有习惯去拍别人呢，甚至。没有习惯，对，这是习惯的问题。所以我上次就因为这样子被我们讲完之后呢，我现在有有意识，因为在咳咳的时候我会去拍它。可是你说反应的时候很慢，因为咳咳到一半，哦哦哦哦哦哦哦，要去拍的时候他已经咳完了，各位，哦哦哦哦哦哦哦，这样子，最近真的很常这样子，好好笑。这个烟道，这个呢，我们日文叫，むせる，むせる，嗯，むせる，对。那第七，有关啤酒开关头这一个，可能我们之前也是有跟大家分享过，这真的是我被优妈骂了好几次了。之前，哎，我是好心，因为你知道开开罐头这个东西嘛，哎，男生可能我觉得，哎，我比较有力，有没有？我比较有力，我就觉得，我就觉得想要帮优妈开。对对对对对对对对，啤酒，哎，我帮你开，噗噗，被被他骂。嗯、呃，这个我不知道，我
只有我吗？还是喜欢啤酒的人的话，大家都会有这个讲究。应该是这样的，因为呃很多，我觉得这个是日本的广告的错，因为、啊、因为广告它要表现啤酒好喝，一定是从这里开始。对，是，不是这个效果音有没有？还有那个啊,啊，然后喝嘛，咕咕咕咕咕咕，所以连这个不是这个行为也也是会成，也会会这样子，呃，会上瘾，嗯，会很疗愈。对，修这个动作，这个声音很疗愈。对，那喜欢喝啤酒的人可能就很很想要听这个声音嘛，可能汽水喝可乐也是一样。不修哇，然后哦哦，这样子，所以我就不知道嘛，我不知道嘛，我就把油马开就，还有人家人家这样子，这样子。大家是不是这样子呢？留言告诉我们。那最后一个纯粹应该就是我们个人的问题，呃，你可以再浪漫一点吗，老公？六呢？就那是你的问题，那是我的问题，那是我的问题。对我最近可能结婚前，哦、呃，交往交往，我们是在一起五差不多五年了吧？嗯，呃，已经开始不浪漫了。又嘛要我亲他，我就会嗯嗯嗯，我这样子亲他，他有时候会骂我，生气，很生气。你可以浪漫一点吗？这样子完全就。什么什么都冷掉了，冷掉了，就把我推开，<笑>哦，对不起。你要浪漫一点呢、啊？是的，老婆。练习一下。<笑><笑>不要这个脸，这个脸我超讨厌。好啦，那今天以上八个就是六分享，我跟日本老婆马来西亚老公跟日本老婆日常，我很常被老婆念的。八件事情，那大家有没有经验者呢？自己有没有日本女朋友或者是异国恋的朋友，甚至可能是哎同国恋爱男女之间可能会遇到一些我们今天跟大家分享的问题，期待大家的留言，看大家的感想，还有什么是六今天没有分享的，你们也可以分享告诉六，搞不好我们可以把大家的声音、大家的留言，呃整理起来做成另外一期，这样子，那。今天这个影片就到这里喽，我们放了蛮多日文的要素在上面的小短剧，大家可以再看回去一次，学一下我们今天用的日文，还有可能骂人的日文也可以从里面学到。真的，真的，妹妹，这样子有没有？大家学到了吗？那有学到的朋友，长知识的朋友，一定要给这个影片一个赞，然后帮我们分享影片。那这一集就到这里喽，拜拜。気がいなんだみんなといるから頑張る。